হ্যালো ভিওর্স আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আজ আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট চার্ট কীভাবে আপনি তৈরি করবেন আমার এই ভিডিওটি যদি আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে আপনি যথারীতি একজন অ্যাকাউন্ট চার্টের মাস্টার হয়ে যাবেন নিজে তো নিজের কাজটি করতে পারবেনই পাশাপাশি যদি কেউ আপনার কাছে সহযোগিতা চায় তাকে আপনি সহযোগিতাও করতে পারবেন এই অ্যাকাউন্ট চার্টের বিষয়ে আমার এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন তাহলে আপনি অ্যাকাউন্ট চার্ট সম্পর্কে সকল তথ্য জানতে পারবেন আর একটি কথা আমার এই চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বিলাইকনটি বাজে রাখবেন এতে করে সকল প্রকার আপডেট সবার আগে জানতে পারবেন আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেই ফেলেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তাহলে চলুন বিস্তারিত জেনে আসি কীভাবে আপনারা আপনাদের ব্যবসায়ের অ্যাকাউন্ট চার্ট তৈরি করবেন আরও একটি কথা আমার এই অ্যাকাউন্ট চার্টটি সকল ব্যবসার জন্য প্রযোজ্য যে কোনো ব্যবসায়ী এই চার্টটি ব্যবহার করতে পারবেন প্রথমে চলে আসতে হবে আপনার কম্পিউটারে থাকা মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল প্রোগ্রামটিতে আমি আমার কম্পিউটারে থাকা মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল প্রোগ্রামটিতে একটি ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আমার পেজটি এইভাবে আসছে আসার পরে একটু নিচের দিকে চলে আসবেন নিচের দিকে এসে দেখুন এই কনারে লেখা আছে পেজ লেআউট এই দেখেন তিনটি মার্ক করা আছে তিনটির মাস মাঝেরটা পেজ লেআউট এই পেজ লেআউটে একটি ক্লিক করবেন পেজ লেআউটে ক্লিক করার পরে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম তারপর আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা এবং অ্যাকাউন্ট চার্ট এরকম কিছু লেখার যদি আপনার প্রয়োজন মনে করেন এর জন্য উপর উপর দিক থেকে আপনার প্রয়োজন মতো ঘর ফাঁকা রেখে একটু নিচের দিকে চলে আসবেন আমি উপর দিক থেকে চারটি ঘর ফাঁকা রেখে পাঁচ নম্বর ঘরে চলে আসলাম পাঁচ নম্বর ঘরে আসার পরে এখানে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কয়েকটা কলাম রো মিলিয়ে আপনি এখানে ফর্মেট রেডি করবেন সেই অনুপাতে আপনি করবেন আমার যেমন প্রয়োজন হবে সাতটি কলাম এবং দশটি রো আমি সেইভাবে ব্লক করছি এখানে কার্সর রেখে আপনি প্রয়োজন মতো ব্লক করতে পারবেন শিপ এয়ারও ব্যবহার করেও করা যায় অথবা মাউস ধরেও করা যায় আমি শিপ এয়ার ব্যবহার করে কাজটি করছি আমি সাতটি কলাম ব্লক করছি এবং দশটি রো ব্লক করছি রো ব্লক করার পরে এই নির্দিষ্ট জায়গাটি আমি অল বর্ডার করে দেব এই যেখানে হোম টোল বর্ডার এখান থেকে এটি মার্ক করা আছে এখানে একটি ক্লিক করে অল বর্ডার করে দিচ্ছি যে অল বর্ডার এখানে অল বর্ডার একটি ক্লিক করবেন অল বর্ডারে ক্লিক করার পরে আপনার নির্দিষ্ট জায়গাটি অল বর্ডার হয়ে গেছে বাকি অংশগুলো কিন্তু অল বর্ডার হয়নি এখন আসেন উপরের দিকে আপনার যে জায়গাটা ফাঁকা রাখছে এখানে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম এবং অন্যান্য তথ্য লিখবো এর জন্য এই জায়গাটা ব্লক করে মার্চ সেলে ক্লিক করবেন মার্চে ক্লিক করে জায়গাটি গ্যাপ করে নিলাম এবং তার নিচের লাইনটিও আমি ব্লক করে মার্চ করে দিচ্ছি মার্চ অ্যান্ড সেন্টার এনে ক্লিক করলাম তারপরে লাইনটা কিভাবে মার্চ অ্যান্ড সেন্টার করে দিব এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ চারটি ঘর মার্চ অ্যান্ড সেন্টার করে দিলাম করে দেওয়ার পরে এখন উপরে ঘরে আপনার প্রতিষ্ঠানের নামটি লিখবেন আমি আমার প্রতিষ্ঠানের নামটি লিখে দিচ্ছি প্রতিষ্ঠানের নাম লেখার পরে ঠিকানা লিখছি ঠিকানা লেখার পরে যদি আরো কিছু থাকে আপনারা লিখবেন আর যদি প্রয়োজন মনে করেন না তাহলে লিখবেন না যদি আরো কিছু লেখা থাকে আপনারা লিখবেন আমি আর কিছু লিখছি না এখানে শুধু সরাসরি অ্যাকাউন্ট চারটি লিখে দিচ্ছি এ ডবল সি ও ইউ এন টি অ্যাকাউন্ট সি এইচ এ আর টি অ্যাকাউন্ট চার্ট লিখে দেওয়ার পরে আপনি যে এই রো কলামগুলো করলেন এইগুলো যদি ছোটো বড়ো করা প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি করতে পারবেন এর জন্য এই উপরে দেখেন এই যেখানে দুই কলামের মাঝখানে একটি টি চিহ্ন দেখাইছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে টানলি ঘরগুলো বড় হয় আপনার সুবিধা মতো আপনি এখান থেকে বড় করে দিবেন নেওয়ার পরে এখন আসি উপরে হেডিং যে নামটা আছে রোকন কম্পিউটার এই রোকন কম্পিউটারকে আমি একটু বড় করে দিব এর জন্য প্রথম অবস্থায় এখানে সাইজে চলে আসবেন এই উপরে হোম টোলবারে এখানে সাইজ এই সাইজে ফর্ম সাইজ এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনার প্রয়োজন মতো এখানে সাইজ দিবেন আমি এখানে দিলাম চব্বিশ চব্বিশ সাইজ দিলাম যদি আপনি কালার চেঞ্জ করার প্রয়োজন মনে করেন হ্যাঁ অবশ্যই এখান থেকে কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন আমি এখান থেকে লাল কালার করে দিলাম দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনার ঠিকানাটা যদি ছোটো বড় করার প্রয়োজন হয় করতে পারবেন আর যদি মনে করেন না ঠিক আছে তাহলে ওকে এরপর আসেন অ্যাকাউন্ট চার্ট অ্যাকাউন্ট চার্টটাকে আমি একটু বড় করে নিচ্ছি ফর্ম সাইজ থেকে একটু বড় করে নিচ্ছি বড় করে নেওয়ার পরে যদি এটা কালার চেঞ্জ করতে চান আপনি করতে পারবেন তাতে কোনো সমস্যা নেই আমি আপনাকে কালার চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি এখান থেকে আপনি পছন্দ মতো যে কোনো কালার ইউজ করতে পারবেন আমি একটি একটি কালার দিলাম আমি এখান থেকে একটি কালার দিয়ে দিচ্ছি 
কালার দিয়ে দেওয়ার পরে এখন আসেন আপনি আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কি কি আইটেম নিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট চার্ট তৈরি করবেন সেই আইটেম গুলো এখানে সিরিয়াল মতো লিখে দিবেন আইটেম গুলো সিরিয়াল মতো লেখার আগে আপনি উপরে সবগুলো ঘরের হেডিংটা করে নেবেন এখানে আমি লিখছি আইটেম আইটেম লেখার পরে পরাই করে দিচ্ছি প্রাইস পি আর আই সি অর্থাৎ আপনার সুবিধা মতো যেটা লেখা প্রয়োজন সেটা আপনি লিখে নেবেন এখানে কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি লেখার পরে আমি চলে আসছি এখানে গ্রোস প্রাইস গ্রোস প্রাইস দেওয়ার পরে পাশে করে লিখবেন প্রফিট রেট আপনার যেটা বুঝেন আপনার মতো করে আপনি লিখবেন আমি আমার মতো করে লিখছি পি আর ও এফ আই টি প্রফিট রেট আর এ টি রেট প্রফিট রেট লেখার পরে আপনি পাশে করে চলে আসবেন এখানে এসে লিখবেন পি আর ও এফ আই টি প্রফিট অ্যামাউন্ট এ এম ও ইউ এন টি আমার মতো করে আমি লিখলাম আপনার যেটা আপনি যে ভাষায় বুঝেন সেটা লিখবেন লেখার পরে পাশে করে এসে এখানে লিখতে হবে নিট পেমেন্ট এ নিট ই নিট পি এ ওয়াই এম ই এন টি নিট পেমেন্ট নিট পেমেন্ট লেখার পরে সবগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করবেন একসাথে সিলেক্ট করার পরে আপনি চলে আসবেন সেন্টার এই সেন্টারে একটি ক্লিক করবেন সেন্টারে ক্লিক করার পরে সবগুলো লেখা আপনার সেন্টার পয়েন্টে চলে গেছে সেন্টার পয়েন্ট যাওয়ার পরে এখন আপনার আইটেমগুলো লিখে ফেলবেন অর্থাৎ আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলো স্টেপ বাই স্টেপ সিরিয়াল মতো লিখে ফেলবেন আমি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আইটেমগুলোর নাম এখন সিরিয়াল মতো লিখে নিব যতগুলো আইটেম আছে সবগুলো আপনি লিখতে পারবেন আমি এখানে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে কয়েকটি আইটেমের নাম লিখে দেখে দিচ্ছি আর এম র্যাম র্যাম লেখার পরে এম ও টি এইচ ই আর মাদার বি ও এ আর ডি মাদার বোর্ড তারপরে হলো পি আর ও সি ই ডবল এস ও আর প্রসেসর তারপরে আসছে আপনার হার্ড ডিস্ক এইচ এ আর ডি ডি আই এস কে হার্ড ডিস্ক তারপরে আসছে এস এস ডি তারপরে আসছে আপনার পি ও ডাবলু ই আর পাওয়ার পাওয়ার সাপ্লাই এস ইউ পি পি এল ওয়াই পাওয়ার সাপ্লাই তারপর আছে গ্রাফিক্স কার্ড জি আর এ পি এইচ আই সি এস গ্রাফিক্স কার্ড সি এ আর ডি গ্রাফিক্স কার্ড দেখি এন্টার প্রেস করছি নিচের দিকে চলে আসছে নিজে আসার পরে ডিভিডি রোম ডিভি ডি আর ও এম ডিভিডি রোম তারপরে এন্টার দিয়ে নিচে আসলাম আসার পরে চলে আসার পরে নিচে লিখছি সি ডবল ও এল আই এন জি গোলিং ফ্যান এ ফ্যান ফ্যান লিখে আর একটা এন্টার দিলাম এন্টার দেওয়ার পরে এখানে লিখছি ভি ভি জি এ ভিজি এ সি এ বি এল ই কেবল ভিজি এ কেবল ভিজি এ কেবল লেখার পরে আমি পর্যন্ত তারপর তো স্টপ দিলাম ওর অনেক আইটেম আছে আমি করার দিকে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এখন এই পাশে চলে আসবেন আপনার প্রাইসের ঘরে প্রাইসের ঘরে আসার পরে আপনি এখানে র্যাম কত করে দরে বিক্রি করতেছেন অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য কত নির্দিষ্ট করছেন সেই বিক্রয় মূল্যটা এখানে প্রাইসের ঘরে লিখে দিবেন আমি এখানে র্যাম তুললাম দুই হাজার টাকা তারপরে মাদার বোর্ড তুলছি আমি এখানে পাঁচ হাজার টাকা পঁচিশে তুললাম ছয় হাজার টাকা আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আইটেমের মূল্য সেটা আপনি নির্দিষ্ট করবেন আমি আমারটার মতো করে লিখছি তার নিচে আছে হার্ড ডিস্ক হার্ড ডিস্কের দাম ধরছি আমি চার হাজার পাঁচশো টাকা তারপরে এস এস ডি কার্ড এস এস ডি কার্ড দিলাম দুই হাজার টাকা তারপর পাওয়ার সাপে দিলাম আটশো টাকা গ্রাফিক্স কার্ড ধরছি সাত হাজার টাকা গ্রাফিক্স কার্ড লিখে এন্টার দিয়ে নিচে আসলাম আসার পরে ডিবিডি রোম এখানে ধরছি আঠারোশো টাকা ডিবিডি রোমের দাম লেখার পরে আবার এন্টার দিয়ে নিচে আসলাম তারপরে কুলিং ফ্যান কুলিং ফ্যানের দাম ধরছি চারশো পঞ্চাশ টাকা তারপর ভিজিয়ে কেবল ধরছি দুইশো টাকা এটা আমার নির্দিষ্ট করা দাম এখন আমি কয়টা বিক্রি করছি সেটা আমি এখন ধরে নিচ্ছি আপনি যে কটা সেল করবেন আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে সে কটার দাম এখানে আপনি ধরে নেবেন সবগুলো আইটেমের প্রাইস লেখার পরে চলে আসবেন কোয়ান্টিটিতে কোয়ান্টিটিতে আসার পরে আপনার কয়টা সেল হইল কোন আইটেম কটা সেল করলেন সেই আইটেমটা এখানে সুন্দর করে লিখে দেবেন যাতে ভুল না হয় ভুল হলে আপনি ব্যবসায় লসে পড়ে যাবেন এই আমি সঠিকভাবে লেখার চেষ্টা করছি র্যাম বিক্রি করা হয়েছে দুটি এখানে আমি দুই লিখে নিলাম 
মাদারবোর্ড বিক্রি করা হয়েছে একটি প্রসেসর বিক্রি করা হয়েছে একটি তারপরে হার্ড ডিস্ক বিক্রি করা হয়েছে দুটি এস এস ডি কার্ড দুটি পাওয়ার সাপ্লাই দুটি গ্রাফিক্স কার্ড একটি ডিভিডি রুম একটি কুলিং ফ্যান পাঁচটি বিজে কেবল দশটি আমি যে সেলটা করছি এখানে সে আমি সেলটা লিখে নিলাম লিখে নেওয়ার পরে গ্রোস প্রাইস গ্রোস প্রাইস অর্থ বিক্রয় মূল্য অর্থাৎ আমি যে দামটা ধরছি আর যে পরিমাণটা ধরছি এটার সাথে গুণ করে যে টাকাটা আসবো সেটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য এখন আমি আপনাদেরকে বিক্রয় মূল্য কীভাবে বের করতে হবে সেটা আমি দেখে দিচ্ছি আমি সরাসরি সূত্র করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সূত্রের মাধ্যমে আপনারা একটু ভালো করে বুঝে নেবেন এতে আপনাদের সারা জীবন কাজে লাগবে আমি আপনাকে সূত্র করে দেখে দিচ্ছি সূত্র করার জন্য সবসময় খেয়াল করবেন এক্সেলে যত ছোট সূত্র হোক না কেন অবশ্যই আপনাকে শুরুতেই সমান সমান ব্যবহার করতে হবে সমান সমান ছাড়া কোনো সূত্র আপনার এখানে কাজে লাগবে না অবশ্যই শুরুতে সমান সমান ব্যবহার করবেন আর একটা জিনিস খুব ভালো মতো খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছিল আপনি কোন কলামের সাথে কোন রোটা গুণ যোগ বিয়োগ ভাগ বা যেটাই করেন সেটা আপনি মিল রাইখে করতে হবে এখন আমি করব গুণ সর্বপ্রথম এখানে ইকল টু বা সমান সমান চিহ্ন দিয়ে দিয়ে আপনি লিখবেন দুই হাজার টাকা ধরার জন্য আপনাকে এখানে লিখতে হবে বি বি তার সিরিয়াল নাম্বার সিক্স আমি এখানে সিক্স লিখে দিচ্ছি সিক্স লেখার পরে আপনি গুণ চিহ্ন ব্যবহার করবেন আমি এখানে গুণ চিহ্ন লিখে দিচ্ছি গুণ চিহ্ন দেওয়ার পরে কোয়ান্টিটি আছে সি কলামে আর সিরিয়াল নাম্বার আছে সিক্সে এই জন্য আপনি এখানে আবার লিখবেন সি সিক্স লিখে এন্টার পেস করবেন এন্টার পেস করার সাথে সাথে আপনার র্যামের বিক্রয় মূল্য বের হয়ে গেছে বিক্রয় মূল্য বের হওয়ার পরে আপনি কার্সরটা এই চার হাজার টাকার ভিতরে নিয়ে আসেন আসার পরে কন্ট্রোল সি চাপ দিবেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল সি চাপ দেওয়ার পরে শিপ ধরে নিজ দিকে সবগুলো ঘর সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে এন্টার পেস করবেন এন্টার পেস করার সাথে সাথে আপনার সবগুলোর বিক্রয় মূল্য বের হয়ে আসবে একদম পানির মতো সহজ যদি আপনি একটু ভালো করে ভিডিওটা দেখেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি এ বিষয়ে মাস্টার হয়ে যাবেন কারো কাছে যেতে হবে না আপনি আর পাঁচজনকে শেখাতে পারবেন বা বোঝাতে পারবেন আচ্ছা এখন আসেন লো গ্রোস প্রাইস সবগুলো বের হয়ে গেল বের হওয়ার পরে আপনি চলে আসেন লো প্রফিট ডেট অর্থাৎ কত পার্সেন্ট কোন আইটেমে কত পার্সেন্ট আপনি লাভ করছেন সেই লাভের অংশটা এখানে প্রত্যেকটা ঘরে লিখে রাখবেন আমি এখন লিখে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি র্যামে লাভ করছি পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে পাঁচ লেখে পার্সেন্টেজ চিহ্ন দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে ইন্টার দিনই চলে আসলাম আসার পরে মাদার বোর্ডে আমি লাভ করছি চার পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট লিখে এন্টার পেস করলাম প্রসেসরে আমি লাভ করছি সিক্স পার্সেন্ট আমি এখানে সিক্স পার্সেন্ট লিখে দিচ্ছি তারপরে এন্টার পেস করলাম তারপরে হার্ড ডিস্ক আমি লাভ করছি তিন পার্সেন্ট তারপরে আপনি এস এস কার্ডে লাভ করছি ফাইভ পার্সেন্ট তারপরে আমি পাওয়ার সাপ্লাই লাভ করছি থ্রি পার্সেন্ট গ্রাফিক্স কার্ডে লাভ করছি আমি সেভেন পার্সেন্ট ডিভিডি রুম ডিভিডি রুমে আমি লাভ করছি টু পার্সেন্ট তারপরে কুলিং ফ্যানে লাভ করছি আমি থ্রি পার্সেন্ট তারপরে আমি ভিজে কেবল লাভ করছি ফাইভ পার্সেন্ট সবগুলো পার্সেন্টেজ লিখে দেওয়ার পরে আপনি চলে আসবেন প্রফিট অ্যামাউন্ট অর্থাৎ আপনি কয় টাকা লাভ হইল অর্থাৎ পার্সেন্ট যে দৌলেন এই পার্সেন্টের ভিতরে আপনি এখন লাভটা লুকায় রয়েছে এই লাভটা বের করার জন্য আপনি এখন মোট বিক্রয়ের সাথে এই প্রফিট রেট অর্থাৎ গ্রোস প্রাইসের সাথে প্রফিট রেটটা গুণ দিবেন বিক্রয় মূল্য এবং লাভের অংশের সাথে গুণ হবে আপনি যদি আগে সূত্রটা বুঝে থাকেন তাহলে এই সূত্রটা আপনি অটোমেটিক করতে পারবেন আর যদি না বুঝে থাকেন তাহলে আবার দেখে নেন আমি বুঝে দিচ্ছি আপনাকে এখন আপনার এই চার হাজার টাকা আসলে আপনার ডি কলামে অর্থাৎ এই অ্যামাউন্টগুলো আছে ডি কলামে এই জন্য আপনাকে ডি ধরতে হবে সূত্রতে আর আপনার সিরিয়াল নাম্বার আছে সিক্স সিক্স ধরবেন আর এখানে পার্সেন্টেজ আছে আপনার ই কলামে এই জন্য আপনি ই ধরবেন আর পার্সেন্টেজের যে সিরিয়ালটা আছে এখানে সিক্স কলামে এই জন্য আপনি সিক্স ধরবেন তাহলে এখন আসেন আর সূত্রটা আমি লিখে দেখাচ্ছি ডি সিক্স ইন্টু ই সিক্স ডি সিক্স ইন্টু ই সিক্স লিখে এন্টার পেস করছি এন্টার পেস করার সাথে সাথে আপনার লাভের অংশটা এখানে বেরে আসছে অর্থাৎ আপনি র্যামে পাঁচ পার্সেন্টে লাভে দুশো টাকা লাভ করছেন এটা বেরে আসছে এখন আসেন যে সবগুলার কি সূত্র করতে হবে না আর একটা সূত্র করবো না আমরা এখন এগুলো অটোমেটিক বের হয়ে যাবে এখন এখানে কার্স রেখে কন্ট্রোল সি দেবেন কন্ট্রোল সি দেওয়ার পরে শিপ ধরে নিচের দিকে ব্লক করবেন অথবা মাওয়াসে সাহায্য করা যায় আপনার যেভাবে সুবিধা আপনি করবেন এখানে কার্স রেখে তারপরে এন্টার দেবেন এন্টার দেওয়ার পরে আপনি দেখেন সবগুলোর রেজাল্ট চলে আসছে অর্থাৎ কোন আইটেমে আপনি কয় টাকা লাভ করছেন 
পার্সেন্টেজ হারে অটোমেটিক চলে আসছে দেখতেও অনেকটা ভালো লাগছে যে কত শর্টকটে এই অ্যাকাউন্ট চার্ট করা যায় বা লাভের অংশ বের করা যায় এখন আসেন নিট পেমেন্ট অর্থাৎ আপনি যে মালগুলো বিক্রয় করলেন আপনি অবশ্য কোথা থেকে কিনে আনছেন যার কাছ থেকে মালটা কিনে আনছেন তাকে কত টাকা পেড করছেন সেটি এখন আপনাকে বের করতে হবে আমি এটা দেখে দিচ্ছি যে আপনি কোন আইটেমটা কত টাকায় কিনছিলেন আমি সেটা আপনাকে দেখে দিচ্ছি এখন দেখেন এই ভিডিওটা আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনার মনে হয় না আর কোনো প্রশ্ন থাকবো অ্যাকাউন্ট চার্ট সম্পর্কে এখন দেখেন খেয়াল করেন এখন লেখা আছে চার হাজার টাকা ডি কলামে চার হাজার টাকা ডি কলামে আছে আর আপনার লাভের অংশটা আছে এফ কলামে তাহলে এখন কি করবেন মোট বিক্রয় থেকে লাভের অংশটা বাদ দিবেন মানে মাইনাস করবেন মাইনাস করলে আপনার ক্রয় মূল্যটা বেরোয় আসবে অর্থাৎ কোন আইটেমটা কয় টাকায় কিনছিলেন সেটা বেরোয় আসবে এখন দেখেন সূত্র করার ফর্মুলা সে আবার আগের মতোই শুধু গুণ না হয়ে মাইনাস হবে তো সমান সমান ডি সিক্স মাইনাস এফ সিক্স লেখে এন্টার প্রেস করবেন অর্থাৎ মোট বিক্রয় থেকে মোট লাভটা আমরা মাইনাস করতেছি মাইনাস করার জন্য সূত্র লিখলাম ডি সিক্স মাইনাস এফ সিক্স লেখে এন্টার এন্টার প্রেস করার পরে আপনার ক্রয় মূল্যটা এখানে বের হয়ে আসছে এখন একটা থেকে আপনি সবগুলোর ক্রয় মূল্য সেকেন্ডের ভিতরে আপনি বের করে ফেলবেন এখন আপনার যতগুলো আইটেম থাকবে সবগুলোকে আপনি সিলেক্ট করবেন প্রথমটাকে কাস্টর রেখে কোনো সি পেস করবেন কোনো সি দিয়ে তার শিপ ধরে নিচের দিকে টান দিবেন টান দিয়ে চলে আসার পরে আপনি এন্টার প্রেস করবেন এন্টার প্রেস করার পরে আপনার সবগুলো আইটেমের ক্রয় মূল্যটা বের হয়ে গেছে সবগুলো আইটেমের ক্রয় মূল্য বের হয়ে গেছে কোনো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই যদি আপনি সঠিকভাবে লেখেন আপনার এক্সেল কখনো ভুল করবে না যদি আপনি ভুল না করেন এক্সেল কখনো ভুল করবে না নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনি শিওর এক্সেলও শিওর এখন আসেন সবগুলো আইটেম মিললে আপনি কত টাকা ব্যবসায় ইনভেস্ট করছিলেন এবং কত টাকা আপনার ব্যবসায় লাভ হইল এই দুইটা যোগ আমরা এখন আপনাকে বের করে দেখাবো এই দুইটা যোগ বের করার আগে আমি এখান থেকে আবার পূর্বের ন্যায় এই দুটি সেলকে অল বর্ডার করে নিচ্ছি হোম টোলবার থেকে এখানে অল বর্ডার করে নিচ্ছি অল বর্ডার করে নেওয়ার জন্য এখানে ক্লিক করলাম অল বর্ডার হয়ে গেল অল বর্ডার হয়ে যাওয়ার পর এই পাশে আমি লিখে নিচ্ছি টোটাল এখন আমি দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে যে আপনারা নিট পেমেন্ট যে বের করলেন প্রত্যেকটা আইটেমের সবগুলো নিট পেমেন্ট মিলে কত টাকা আপনার ব্যবসায় ইনভেস্ট করা হয়েছিল সেই অ্যামাউন্টটা আমরা এখানে বের করব আর সবগুলো আইটেম মিলে যে আমরা একটা পার্সেন্টেজ ধরছি সবগুলো আইটেমের সেই পার্সেন্টটা সবগুলো মিলে কত টাকা লাভ হইল সেটা আমরা এখানে বের করে দেখব আর একটা বিষয় খেয়াল করেন এই যোগটা দুইভাবেই করা যায় সেটা হচ্ছে একটা মাউস দিয়ে উপরে অটো সামনে ক্লিক করে আর একটা হচ্ছে সূত্রে ফেলে লিখে অর্থাৎ কিবোর্ডে লিখিও করা যায় আমি আপনাদেরকে দুইভাবে দেখে দিচ্ছি সর্বপ্রথম আমরা নিট পেমেন্ট অর্থাৎ কত টাকা ব্যবসায় ইনভেস্ট করছি আমরা সেটা বের করে নিচ্ছি এখানে কার্সও রাখলাম রাখার পরে উপরের দিকে চলে আসবেন অটো সাম এই অটো সামের ভিতরে একটি ক্লিক করবেন একটি ক্লিক করার পরে আপনার সূত্রটা এখানে অটোমেটিক শো করছে শো করার পরে আপনার দেখেন উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরো ঘরটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে থাকার পরে আপনি এন্টার প্রেস করবেন এন্টার প্রেস করার পরে আপনার ব্যবসায় যে আইটেমগুলো বিক্রয় করা হইল সেই বিক্রয় মূল্যটা এখানে বের হয়ে গেছে অর্থাৎ টোটাল বিক্রয় মূল্য এখানে বের হয়ে গেছে এখন আসেন আমরা টোটাল লভ্যাংশ অর্থাৎ লাভের অংশটা আমরা দেখছি যে সবগুলো আইটেম মিললে আমরা ব্যবসায় কত টাকা লাভ করলাম এর জন্য আমি সূত্রটা আপনাকে লিখে দেখাচ্ছি এখানে সমান সমান দিবেন সমান সমান দেওয়ার পরে অর্থাৎ একটা জিনিস আবারও বলছি যে যে কোনো সূত্রের সামনে অবশ্যই আপনাকে ইকল টু অথবা সমান সমান ব্যবহার করতে হবে আমি এখানে প্রথম অবস্থায় সমান সমান ব্যবহার করে লিখছি সাম এস ইউ এম সাম তারপরে ফার্স্ট ব্যাকেট দেবেন ফার্স্ট ব্যাকেট দেওয়ার পরে আপনি খেয়াল করেন এখানে এই গড়টা যে কোন সুদার থেকে শুরু হয়েছে আর কোন জায়গায় শেষ হয়েছে এর জন্য প্রথম অবস্থা আমি শুরু হয়েছিল এফ কলাম থেকে এফ কলামে এবং সিরিয়াল নাম্বার হল সিক্স তাহলে এখানে লিখবেন এফ সিক্স এফ সিক্স লেখার পরে এখানে কলন ব্যবহার করবেন শিপ ধরে এই কিবোর্ডের কলন চিহ্নটা ব্যবহার করবেন ছোটো কলন যেটাকে বলে এটা ব্যবহার করবেন ব্যবহার করার পরে আপনি লিখবেন এফ পনেরো এফ পনেরো লেখার পরে আপনি এখান থেকে ব্যাকেট ক্লোজ করে দিবেন এখন আপনি বলতে পারেন যে আমি পনেরো পেলাম কোথায় থেকে পনেরো হচ্ছিলো আপনার লাস্ট সিরিয়াল ভিজিয়ে কেবল এই জন্য আমাকে পনেরো ধরতে হয়েছে 
এই জন্য প্রথম উপকার হচ্ছে এফ সিক্স শুরুটা হচ্ছে এফ সিক্স থেকে র্যাম থেকে আর শেষ হচ্ছে ভিজে কেবলে এই জন্যই সবগুলো আমি একবার ধরার জন্য মাঝখানে এই কলম চিহ্ন ব্যবহার করেছি সবগুলো ধরা হয়ে গেছে আমাকে আলাদা সিঙ্গেল সিঙ্গেল ধরার প্রয়োজন হয় নাই তারপরে আপনি এন্টার প্রেস করবেন এন্টার প্রেস করার পরে আপনার সবগুলো রেজাল্ট চলে আসবে অর্থাৎ সবগুলো আইটেম মিললে আপনি লাভ করছেন উনিশশো একাত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা মোট ইনভেস্ট করছেন আপনি চল্লিশ হাজার ছয়শো আটাত্তর টাকা এখন আসেন আপনি এখানে কিছু কাজ করে দিতে পারেন যে অ্যামাউন্টটা আমি একটু কালারিং করে দিই হাইলাইটস করে দিই এখান থেকে উপরে হোম টোল পারে এখান থেকে হাইলাইটস করে রাখতে পারেন আপনি আপনার সুবিধার্থে বা বোঝার সুবিধার্থে এবং সুন্দরের স্বার্থে করতে পারেন করার পরে একটু সুন্দর হলো এখন আসেন আর একটা অপশন এখানে যে আইটেম প্রাইস কোয়ান্টিটি গ্রোস প্রাইস প্রফিট যা যা লিখছে এখানে নিট পেমেন্ট সবগুলো আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এটা আমি একটা হাইলার্সে নিয়ে আসছি আমার পছন্দ মতো আপনি একটা কালার দিবেন আপনার পছন্দ মতো আমি একটা কালার দিয়ে দিলাম আচ্ছা যদি মনে করেন নামি গুলো ভিতরে আমি এক একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল কালার দিব সেটা আপনার পছন্দ মতো দিতে পারেন সৌন্দর্য বজায় রাখার খাতিরে আপনি করতে পারেন না করলে কোনো ক্ষতি নাই সেটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি এখানে একটু সৌন্দর্য করে দিচ্ছি দেওয়ার পরে এখন আসেন আপনি যদি কোনো স্বাক্ষর টাকর প্রয়োজন হয় আপনার নিচের দিকে আপনি যেকোনো একটা যা লিখে দিতে পারেন অ্যাকাউন্ট চার্টের কাজ এখানে শেষ করলাম আমার এই ভিডিও সম্পর্কে যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের বিন্দু মাত্র ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনার একটি লাইক একটি কমেন্ট একটি শেয়ার আমাকে আরও নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করবে ধন্যবাদ আবার আসবো নতুন কোনো আপডেট নিয়ে